어. 엄청 많이 잘수 있어. 어, 지금 조금 온다. 다시 접어야 되는데. 사라질 것 같아. 어머, 너무너무. 나무 냄새 나요. 나무 태우는 냄새. 좋다. 다행히 비가 그쳤어요. 와 여기 걸어가는 길 너무 좋다. 어 이런 분위기 너무 좋아요. 버스에서도 계속 비가 오... 어 지금 조금 온다. 한두 방울씩 온다. 아까 집에서 막 출발하려고 하는데 비가 갑자기 억수로 쏟아지는 거예요. 그래서 굳이 지금 나가야 할 필요가 있나 해가지고 비 그칠 때까지 좀 기다렸다가 나왔어요 버스 기사님께서 히터를 빵빵하게 틀어주신 거예요 완전 딥슬립 했잖아 못 내릴 뻔 했어 어머 너무너무 쟤 뭐야 어머 쟤 고라니인데? 어디 갔지? 대박 <웃음> 여기 뭐야? 제가 저쪽으로 뛰어가는 거를 보고 뒤를 돌았는데 여기서 또한 마리가 뛰어가는 거예요. 얘네 여기서 사나? 아, 여기 살겠구나. 키우나? 무슨 동네 개처럼 뛰어다녀. 저거 바다인가? 보기. 물은 물인데 바다겠죠? 아, 비 그쳐서 다행이다. 헤헤. <웃음> 우와, 이거 뭔데 이렇게 분위기 좋아? 저, 쟤네 뭐, 기러기? 이런 애들 쉬고 있다. 풀 냄새가 워낙 강하니까 바다 냄새가 하나도 안 나요. 길도 되게 시골스럽고, 나무 타는 냄새도 나고 너무 좋아. 오늘도 습한 날이라 너무 더워요, 저는 지금. 후. 저 오늘은 새 텐트 게시할 거예요. 네이처와이프 거 3인용 터널형이거든요. 저는 비자립은 안 좋아해가지고 터널은 살 생각이 없었는데 또 많은 분들이 쓰시더라고요. 그래서 나쁘지 않을 것 같아서 한번 사봤어요. 홀대가 왜난두 개인 줄 알았지? 2인용이 두 개인가? 아무튼 텐트가 길어가지고 바다를 바라보게 칠 수가 없을 것 같아요. 여유가 없어. 아, 아, 근데, 아, 옆으로 쳐야 되는구나. 문이 옆에 달렸어, 생각해보니까. 정면에 문이 없어. 옆으로 쳐야 돼. 책은 깊이 안 박으려고. 뽑기 힘드니까. 파세석이니까 장못을 가지고 올걸 그랬어요. 얘는 좀 짧은 느낌이야. 바람 불어서 빠져버렸어. 이거 어떡해? 아, 기본 팩. 팩은 깊이 안 박으려고. 뽑기 힘드니까. 어, 들어간다. 다행히 들어간다. 와, 진짜 넓다. 3인용이, 와, 진짜 엄청 많이 잘수 있어. 고마워, 고마워, 네. 네. 근데 이거 그라운드 시트를 어떻게 하지? 텐트에서 지퍼 같은 향이 나요. 이거 새 건데 왜 이래? 바람이 많이 분다. 
꽃에 밑에다가 꼈더니 얘가 이만큼 남아요. 이게 정상이야? 이렇게 끼면 은또 모양이 이상한데? 아, 이게 쏙 들어갔다. 아하, 맨 끝에 끼는 거구나. 바람이 자꾸 불어가지고 조금 불안해서 가이라인 4개 잡았어요. 제가 비자립 텐트를 별로 선호하지 않았던 게 팩다운을 많이 해야지 돼서거든요. 하, 그래서 고민을 했었는데 이게 3인용 텐트... 안 무너지겠지 무서워. 터널형 3인용이 전실이 미쳤어. 너무 넓어. 그래서 이 전실이 욕심이 나가지고 아, 아무튼 아 제가 원래 여기 맨 끝에 두 개, 여기 두 개, 그리고 문 열고 닫는데 하나씩 해가지고 여섯 개만 박으려고 했었어요. 근데 지금 팩이 좀 단단히 고정이 안 되는 느낌이어가지고 다 박았거든요. 2, 4, 6, 8, 10, 10개인가 봐 그것만. 그리고 바람이 또 부는 거예요. 그래서 바람 분다고 가이라인 4개, 14개를 박았어. 아, 이 비자리... 발이 점점 시려워지고 있어 오늘은 그렇게 안 추운데 그래도 아침에 일어났을 때 추운 거 싫어가지고 잘때 신고 자야지 근데 엄청 털 많이 빠졌어 제가 원래는 이런 거뭐 사면은 택 바로 그냥 그 자리에서 뜯어버리거든요 근데 텐트는 하자 체크를 한번 해야 되니까 아직 안 뛰고 그냥 이대로 갖고 왔어 별로 하자 없는 것 같으니까 좀 이따 뛰어야지 <웃음> 저희가 어제 김장을 했거든요 그래가지고 오늘은 김장김치랑 보쌈 보쌈을 삶아가지고 왔거든요 잘라가지고 데울게요 식었어. 맛있겠다. 저는 원래 보쌈에서 비계를 별로 안 좋아해요. 막 너무 말랑말랑한 느낌? 근데 또 아예 없고 살코기만 있으면 또 폭폭해가지고 비계가 조금 있는 걸로 갖고 왔어요. 미쳤다. 음. 어, 쿨. 음. 저희 집이 아직 김장을 언제 담글지 계획이 딱히 없었거든요. 근데 어저께 엄마가 마트에 갔다가 배추가 세일하는 거 보고 갑자기 김장을 해야겠다면서 후다닥 김장을 하게 됐어요. 근데 배추가 엄청 커가지고 설탕처럼 달아 어? 
김치 되게 잘 담가진 것 같아요. 처음에는 배추 절였을 때 약간 짜게 됐나 했는데 배추 자체가 워낙 달아서 맛있어 이 텐트가 랜턴 걸은 데가 저기 하나 있거든요 그래서 제가 여기 앉으니까 는 뒤가 그늘이 져가지고 어두침침하니 이상해서 뒤에다가 랜턴을 놨더니 저한테 이렇게 후광 비치는 것처럼 근데 사이비 종교 약간 그런 느낌이네 <웃음> 소래는 하이볼 제가 소래는 좋아하거든요 그래서 한번 사와봤어 소리는 냄새 향이 훨씬 강한 것 같아요 그리고 탄산 하이볼 맛은 잘 모르겠고 탄산 있는 소래는 아, 차가운 것만 먹으니까 추워 이거는 작두콩 차예요. 음, 엄청 고소한 냄새. 일단 불을 올려놓은 것만으로도 따뜻하다 뭔가. 조금 우러나야 맛있겠더라고요. 약하게 해서 계속 끓여야지. 음 맛있는 냄새. 밥이 식어버렸네. 생김치는 이렇게 통으로 먹는 맛이야. 냄새. 와. 예전에 제가 연근차를 먹어본 적이 있는데 그것처럼 약간 구수한 향이 나요. 저희 집이 김장을 담그기 이틀 전인가? 그때쯤에 저희 이모가 김장을 했거든요. 그래서 3, 4일 동안 계속 보쌈 먹고 있어요. 근데 안 질리지 왜? 냉탕 온탕 왔다 갔다 하는 것 같아. 물기가 너무 무거워가지고 그냥 먹어야겠어 음 왜이렇게 달아? 진짜 달아요 오늘은 또 오랜만에 핸드폰을 좀 해봐야겠어 밖에 나오면 그냥 멍 때리지 영상을 보거나 뭐 영화를 듣거나 이런 거잘안 하거든요 에? 근데 캠핑장은 오면 왠지 뽕을 뽑아야겠다는 생각 있잖아요 저는 백패킹 다니는 게 익숙하다 보니까 캠핑장에 와도 보조배터리 항상 들고 다녀서 전기 쓸 일이 없고 개수대도 웬만하면 안 써요 화장실 쓰는 것밖에 없거든요 사실 그러니까 와이파이라도 써서 뽕을 뽑아야지 제가 얼마 전에 23 아이덴티티라는 영화를 봤거든요. 이게 2017년도에 나온 건데 어떤 한 남자한테 23개의 자아가 있는 거예요. 여자도 있고 남자도 있고 어린아이도 있고 소재가 너무 좋죠. 영화상에서는 각 인격체마다 막 어떤 인격일 때는 당뇨가 있고 어떤 인격일 때는 당뇨가 없어요. 너무 신기하죠? 이게 진짜로 정신의학적으로 가능성이 있는 건가? 시리즈처럼 세 편인가 있는 것 같던데? 그래서 다른 편도 한번 보려고요. 
영화 보다가 너무 졸려가지고 양치 안 하고 그냥 잘까 엄청 고민했어요. 이만 잡을게요. 빵부스러기처럼 이런 게 떨어져 있어. 아침에 딱따구리 소리가 난것 같은데 이 위에서 나무 쪼아가지고 떨어진 건가? 이건 새똥인가 봐. 여기도 있네. 티시. 맛있네. 어, 조금 졸일수록 맛있다. 자체가 이렇게 들어있어요. 이게 보기보다 포만감은 좀 있다. 어, 어떡해. 안 돼. 아, 침낭. 안 돼. 아, 와. 국물이 너무 좋아요. 뷰가 없는데 뭐가 보이는 것 같아. 넓으니까 진짜 너무 좋아. 가스가 많이 남았네. 파인애플 스테이크. 음. 안 구운 게더 맛있다. 잘 구워졌어, 근데. 따뜻해서 좋아요. 오늘 춥다고 해서 우물 가지고 가지고 왔는데 오바한 거야. 잘 말아줬죠? 빵 됐어 오잘 뽑힌다 이제 이거를 잘 패킹해야 배낭에 넣어서 가져갈 수 있거든요. 저 주머니가 생각보다 타이트해가지고 배낭에 들어가는 사이즈로 넣으려니까 잘안 들어가더라고요. 작게 많은데 실패했어. 배낭에 패킹이 될지 모르겠어요. 아, 안 들어가면 다시 접어야 되는데. 아 너무 큰데? 어, 어떡해 우와 들어가긴 하는데 할 수는 있을 것 같아 
저게 낚시터인가 봐요. 아까 아야 버스 정류장에 낚시터라고 써 있었어. 날씨 미쳤다. 미쳤다 미쳤다. 아, 귀여워. 또 고라니 뛰어다닐지 모르니까 카메라 들고 가야지. 갈수 있을 것 같아. 대박. 어? 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 근데 무서워. 왠지 가라앉을 것 같아. 어, 갑자기 푹 꺼지면 어떡해? 안 가. 무서워. 어. 갈수 있을 것 같은데 그냥 무서워요. 빠져버릴 것 같아. 강화도는 서울이랑 많이 멀지도 않은데 시골에 온것 같은 편안한 느낌? 풍경도 너무 좋고 제가 이런 데에서 살았어도 캠핑을 좋아했을까요? 철새들이 쉬고 있나봐요 엄청 많다 좀 전에 제가 타야 하는 버스가 지나갔어요 그게 배차 간격이 엄청 긴것 같더라고요 다른 거 타면은 좀 많이 갈아타야 돼 구례역에 가서 전철 타야 돼요 저는 이제 버스 타고 구례역 가서 전철 타고 버스 타고 그렇게 가볼게요 오늘도 함께 해주셔서 너무 감사드리고요 다음엔 더 좋은 데에서 인사드릴게요 안녕